பண் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை மந்த்தோட ஜூலை டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட பாலிட்டி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதாவது பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் பாலிட்டி ரிலேட்டட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப இல்லை கொஞ்சம் தான் இருக்குது ஸோ நான் என்னென்ன டாப்பிக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஐ மீன் ஒரு மூணு மூணு டாப்பிக்காக பார்ப்போம் கொஞ்சம் ஷேக் ஆகும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கையில் ஹேண்டில் பண்ணுறனால ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து முஸ்லீம் விமன் ப்ரொட்ட ப்ரொட்டக்ஷன் ஆஃப் ரைட்ஸ் ஆன் மேரேஜ் பில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இதை வந்து பார்லிமெண்ட்டில் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சென்ஸ் அது குடி சீக்கிரமே ஒரு சட்டம் ஆயிரும் சரிங்களா அந்த பில்லுனா மசோதான்னு சொல்லுவாங்க ஆக்டுன்றத சட்டம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பில் வந்து பாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆக்ட் ஆயிரும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து பார்லிமெண்ட்டில் பாஸ் ஆகிருக்கு இது எந்த வருஷத்தோடது எந்த மாதம் எந்த வருஷம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ என்ன இந்த பில்லில் என்ன இருக்குன்னா ஒன்றும் கிடையாது அதாவது ரொம்ப காலமாகவே நம்ம கிட்ட அதாவது நம்ம உருவானதில் இருந்து மனுஷங்க உருவானதில் இருந்தே பெண்கள் ஆண்கள் அவங்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த இன்இக்வாலிட்டி இன்ஜஸ்டிஸ் அந்த விஷயம் வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம இப்போது வந்து நமக்கு ஏற்ற மாதிரி ரிலீஜன்ஸ் பிரிச்சுக்கிட்டோம் அந்த ரிலீஜன்ஸில் ஒவ்வொரு கொள்கை வித்தியாசமாக இருக்கும் ஹிந்துஸில் வந்து ஒரு விதமான கொள்கை இருக்கும் கிறிஸ்டின்ஸ்க்கு ஒரு விதமான கொள்கை இருக்கும் முஸ்லீம்ஸ்க்கு ஒரு விதமான கொள்கை இருக்கும் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த கல்யாணன்ற விஷயத்தில் ட்ரிபிள் தலாக் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது என்னென்னா மூணு தடவை அந்த வார்த்தையை சொன்னால் அவங்களை வந்து அவங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பிரிஞ்சுக்கிட்டதா ஒரு அர்த்தம் ஸோ இது எப்படின்னா இது வந்து இது சரியத்தில் அதில் இருக்குது அண்ட் இது எப்படின்னா இது வந்து சில பேர் இது வந்து தப்பாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாகவே இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் நம்ம எல்லாருமே மனுஷங்க தான் எல்லாருமே தப்பு பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ இந்த விஷயம் வந்து இது வந்து நியாயமான விஷயமானு கேட்டால் கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு தெரியல ஏன்னா சரியத்தில் ஃபுல்லாக படிக்காமல் நான் எதையும் சொல்ல முடியாது ஆனால் ஒரு பொண்ணு ஒரு பொண்ணுக்கு நியாயமாக அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இருக்க ஆண்கள் வேணால் இது கரெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம் ரெஸ்ட் ஐம்பது அந்த மீதி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இருக்க ஆண்கள் தப்பாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஏன் என்னென்னு கேட்காம மூணு தூரம் அந்த வார்த்தையை சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ அதனால் இந்த வார்த்தை இல்லீகலாக ஆக்கியிருக்காங்க வாய்டு வாய்டுனா அது ஒன்றும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட ஜீரோ மாதிரி ஓகே வாய்டு ஆக்கியிருக்காங்க அந்த இல்லீகல்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பில்லில் ஸோ இது திருப்பி யாராவது யூஸ் பண்ணாங்கன்னா மூணு வருஷம் வரைக்கும் ஜெயில் அதாவது இம்ப்ரெசன்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அண்ட் ஃபைனும் கொடுப்பாங்களாம் நல்ல விஷயம் ஆனால் என்றைக்குமே நமக்கு வந்து நம்ம யார் நம்ம எங்கேருந்து வந்தோன்றது என்றைக்கும் மறக்கக்கூடாது நமக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது நல்லதுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தணுமே தவிர அது யாராவது ஒருத்தவங்க தப்பாக பயன்படுத்தினா கூட எல்லாருக்குமே அது யூஸ் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ இதில் வந்து இது நல்லதுன்னு நான் சொல்லலை கிட்டதுன்னு நான் சொல்லலை பட் ஒரு சில பேர்னால இந்த நிலமை வந்திருக்கு ஏன்னா இதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த நிலமை இப்படி ஒரு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரணும்னு அவசியமே கிடையாது ஸோ அதை தான் நான் சொல்கிறேன் ஓகே கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் பில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இதை வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது நான் ஏற்கனவே ஜூலை மந்த் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணும்போது நான் சொல்லியிருந்தேன் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் பில்லுன்னு ஒன்று பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது நிறைய விஷயம் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம ஆன்லைனில் ஒன்று வாங்குறதாக இருக்கும் ஸோ வந்து அது தப்பாக வேறு வேறு ஏதோ ஒரு பொருள் வாங்கிட்டோம் அப்படின்றப்ப வந்து நம்ம வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ண முடியும் அண்ட் வந்து ஸ்டேட்டுக்கு வந்து இத்தனை பேர் இருப்பாங்க இத்தனை யூனிட்ஸ் இருக்கும் இதை பார்க்குறதுக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் இருக்கும் ஸ்டேட் லெவலில் இருக்கும் நான் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த இது வந்து லோக்சபாவில் பாஸ் ஆகிருக்கு இந்த பில்லு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து சிசிபிஏ அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வரலாம் என்னென்னா சென்ட்ரல் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் அத்தாரிட்டி கன்சியூமர்னால் நுகர்வோர்னு சொல்லுவாங்க யாரெல்லாம் வந்து ஒரு விஷயத்தை கன்சியூம் பண்ணுறாங்களோ இப்போது நான் ஒரு விஷயத்தை வாங்கி விற்கிறேன்னா நான் கன்சியூமர் கிடையாது இன்னரக்லேயே நான் கன்சியூமர் நான் வந்து மீடியேட்டர் ஸோ யாருக்கு அது கடைசியாக போய் சேருதோ யார் அந்த பொருளை வந்து உபயோகப்படுத்துகிறாங்களோ அவங்க தான் கன்சியூமர் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா கன்சியூமர் ரைட்ஸை வந்து வயலேட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக ஐ மீன் வயலேட் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்காக அதே மாதிரி வந்து சரியில்லாத ட்ரேட் ப்ராக்டிஸ் அதாவது அந்த பரிவர்த்தனைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த விஷயத்தில் வந்து ஏதாவது அவங்களுக்கு பெனிஃபிட் ஆகிற மாதிரி நம்மளை ஏமாற்றிட்டாங்களோ இல்லைனா வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்து ஏமாற்றிட்டாங்களோ ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்க்குறோம் அதில் ரொம்ப
மார்க்கெட் சரிங்களா இல்லை நம்ம ஏமாத்துகிற வரைக்கும் ஏமாற்றுவோம் அப்படின்னு இருந்தால் அது வந்து அவனோட தப்பு கிடையாது ஏமாறுறான்ல அவன் மேலே தான் தப்பு ஸோ இவ்வளோ தான் அந்த பில்லு பொறுத்த வரைக்கும் இனிமேல் நீங்கள் எங்கேயாவது வந்து இப்படி ஏமாத்துனீங்கன்னா இந்த அதாரிட்டி கிட்ட போய் கேளுங்க அதுக்கு நமக்காக தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க யூஸ் பண்ணுங்கள் சரி ஸோ இப்போ இது உங்களுக்கே தெரியும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ரிலேட்டட் சம் சேஞ்சஸ் வந்து கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க என்ன அப்படின்னா ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ இது ரெண்டையும் வந்து எடுத்துட்டாங்க ஸோ இது வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் யூஸ் பண்ணாங்களான்னு கேட்டால் கிடையாது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வந்து ஃபுல்லாக ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் யூஸ் பண்ணலை அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சில விஷயம் தான் அங்கே இருந்தது ஆனால் இப்போ இருந்து அவங்க ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட ஸ்டேட் அசம்பிளி பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வருஷம் ஆனால் இப்போ நம்ம ஊர் மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து அஞ்சு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் ஒரு நாள் எலெக்ஷன் வரும் ஸோ அஞ்சு வருஷம் ஸோ அதே அது அது ஒன்று மாற்றிருக்காங்க ஆறு வருஷம் வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு இன்னொன்று வந்து பிரசிடண்ட் ரூல் அதாவது எமர்ஜென்சி நேஷனல் எமர்ஜென்சி ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி அதெல்லாம் பிரசிடண்ட் ரூல் அப்படின்னு ஒன்று ஒரு விஷயத்தை வந்து இ இப்போ வரைக்கும் ஐ மீன் இப்போன்னா இந்த நியூஸ் வந்ததுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் நம்மளால் போட முடியாது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் என்ன பிரச்சனை போயிட்டுருக்கு லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் என்ன பிஓகே பாகிஸ் பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பைட் காஷ்மீர் ஐஓகே இந்தியா ஆக்குப்பை ஆக்குப்பைட் காஷ்மீர் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் தெரியலன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை நான் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு விஷயமாக வீடியோ போடுறேன் எனக்கு டைமிங் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிளியர் கட் என்னோடய ப்ரிப்பரேஷன் நான் கம்ப்ளீட்டாக போடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ பிரசிடெண்ட் ரூல் இனிமேல் போடலாம் அதே மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கோட்டா இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து இத்தனை நாள் வந்து இப்போ நமக்கு எப்படி ஜென்ரல் ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி அப்படின்னு பிரித்து நம்ம வந்து இப்போது கோட்டாஸ் இருக்கும் ஸ்கூல் காலேஜஸில் கோட்டாஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கோட்டா கிடையாது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கோட்டா அவங்களுக்கு வேறு இது இருக்குது ஸோ இனிமேல் இது இருக்குது அதே மாதிரி ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆர்டிஐ அது வந்து இப்போ வரைக்கும் அவங்களுக்கு இல்லை ஐ மீன் இந்த நியூஸ் வர நியூஸ் வர வரைக்கும் ஜூலை டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் இல்லை பட் இனிமேல் வந்து இருக்குது இந்த ஆர்டிக்கலை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோமே இப்போ இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கே ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் நமக்கும் பாகிஸ்தானுக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கே நம்ம ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோமே நம்ம பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்காங்க எதுவுமே வந்து ஒரு சட்ட திருத்தம் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இப்போது ரூலிங்கில் இருக்க கவர்மெண்ட்டோ இல்லை ரூலிங்கில் இல்லாத ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி எந்த இது கவர்மெண்ட் என்டிஏ யூபிஏ எந்த கவர்மெண்ட் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் மையமாக வச்சு மட்டுமே சட்ட திருத்தம் கொண்டு வருவாங்க நான் என்றைக்கி போய் கான்ட்ரவர்சிக்குள்ளே போக மாட்டேன் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்சியலான டாப்பிக்காக இருந்தால் கூட நான் அதுக்குள்ளே போக விரும்பல நம்ம கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் நம்ம படிக்கிற வரைக்கும் ஆஸ்பிரண்ட்டாக இருக்க வரைக்கும் எந்த கான்ட்ரவர்சிக்குள்ளேயும் போகாமல் நமக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் கற்றுக்கிறது நல்லது அதுக்காக நான் பேசாமல் இருங்கன்னு சொல்லலை பேச வேண்டிய இடத்துல பேசுகிறோம் தேவையில்லாமல் இது பண்ணக்கூடாது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இப்போ நம்ம மூணு டாபிக் பார்த்துட்டோம் நம்ம பா பார்த்த டாபிக் என்னென்னா முஸ்லீம் விமன் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டு கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் பில்லு அப்புறம் வந்து ரிமூவல் ஆஃப் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி அண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ சாரி அதுக்கு அடுத்து இது ஒரு ரொம்ப பெரிய குழப்பமான டாபிக் ஏன்னா இது நான் நிறையா பேருக்கு சொல்லி கொடுத்து எனக்கு எனக்கே மறந்து போ போகிற அளவுக்கு வச்சுட்டாங்க ஓகே ஸோ நேஷ்னல் ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் என்ஆர்சி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது என்ஆர்சி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் கொண்டு வர போகிறாங்க என்னென்னா இதெல்லாம் வந்து அந்த சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில் இருக்குல்ல அது கூட வரும் ஸோ சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட்லேயும் வரும் அது ஐ மீன் எல்லாமே இன்டர் ரிலேட்டட் தான் எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று தொடர்புடையது ஸோ இந்த என்ஆர்சி என்பிஆர்னு ஒன்று நேஷ்னல் பாப்புலேஷன் ரிஜிஸ்ட்ரின்னு ஒன்று அது அதுக்கப்புறம் வந்து என்ஆர்சி அப்புறம் சிஏஏ இது எல்லாமே இட்ரி ரிலேட்டட் ஒன்றுக்கு ஒன்றும் தொடர்பு இருக்குது ஓகே இதை நான் பார்ப்போம் ஸோ அசாம் அக்கார்டுன்னு ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு அதாவது அசாம் வந்து இந்தியாவோட பார்டரில் இருக்குது ஸோ அந்த பார்டர் வழியாக நிறையா ஃபாரின் பீப்புள்ஸ் வந்துட்டு அவங்க வந்து இந்தியாவை கிளைம் பண்ணுறதுக்காக அவங்க வந்து வேணே வரது வரமாட்டாங்க எப்பவும் யாரும் அவங்க தப்பிச்சு வந்து அவங்களால முடியல ரெஃப்யூஜி மாதிரி வந்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புக
ஸோ என்சிஆர் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோன்னா இது வந்து அசாமில் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு இருக்குது என்சிஆர்ன்றது நேஷ்னல் ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் அசாமில் யார் யாரெலாம் லீகலாக இருக்காங்களோ அவங்க பேரெலாம் இந்த ரிஜிஸ்டரில் இருக்கும் அவ்வளோதான் அதுதான் என்சிஆர் ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்ப்போம் ஸோ இது எல்லாமே நான் ஏற்கனவே நான் படிக்கும் போது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் எடுத்த நோட்ஸ் ஸோ அதை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஸோ இது இது பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம வேறு என்னென்ன கரண்ட் அஃபேர்ஸை பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரோஹின்கியா முஸ்லீம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்திருக்கும் அதாவது மியான்மர்லேருந்து பங்களாதேஷ்க்கு தஞ்சம் புகுந்துருப்பாங்க அவங்க ஸோ அவங்கள பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் பாருங்கள் இது ஏற்கனவே கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்துச்சு பல வருஷமாக வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள் நானும் இன்கேஸ் அது வந்து பின்னாடி வீடியோஸில் வந்து டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற நிலமை வந்துச்சுன்னா நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃப்யூச்சரில் என்னென்னா என்னென்ன வரும் ஃப்யூச்சரில் வந்து இந்த இந்த விஷயங்கள் வந்து வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்குது அதாவது இல்லீகல் மைக்ரண்ட்ஸ் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட பார்டரை செக்யூர் பண்ணணும் அதே மாதிரி வந்து பைலேட்ரல் அக்ரிமெண்ட் வேணும் அந்த ஒரு எந்த கண்ட்ரிலேருந்து அவங்க வராங்களோ அவங்க கூட அதுக்கப்புறமா வந்து ஸோ சார் கன்வென்ஷன் ஒன்று இருக்குது சார் கன்வென்ஷன் ரிலேட்டடும் ரெஃப்யூஜிஸ் ரெஃப்யூஜிஸ்னால் அந்த தஞ்சை பகுதி வராங்கள்ல அவங்க தான் அகதிகள்னு சொல்லுவாங்கள்ல அவங்க ஸோ இந்த விஷயத்த வந்து நம்ம அக்ரி பண்ணி ராட்டிஃபை பண்ணணும் அக்ரி பண்ணி அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டு சைன் பண்ணால் தான் ஒரு வழிக்கு வரும் ஃபுல்லாக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து முக்கியமான விஷயம் பா எல்லோரும் பார்த்துக்கோங்க சோஷியல் மீடியான்றது ரொம்ப நல்ல விஷயம் அதே நேரத்தில் ரொம்ப கெட்ட விஷயமும் கூட ஏன்னா ஒரு ஃபோனு இன்டர்நெட்டோடு யார் கையில் கிடைக்கிதுன்றதை பொறுத்து இருக்குது அவங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றத பொறுத்து இருக்குது ஓகே ரெகுலேட்டிங் சோஷியல் மீடியா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டை கேட்டிருக்காங்க என்னென்னா அவங்களோட சோஷியல் மீடியா ப்ரொஃபைல்ஸ் அதாவது இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக்கு அது எல்லாமே சோ ட்விட்டர் எல்லாமே சோஷியல் மீடியா அதாவது சோஷியலாக நம்ம எல்லாத்துக்கூடையும் கனெக்ட் ஆகிற விஷயங்கள் அதுதான் சோஷியலாக என்டர்டெயின்மெண்ட்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் சோஷியல் மீடியாவில் வரும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஆதார் நம்பரோட லிங்க் பண்ணணுமா இப்போ ஃபேஸ்புக் இதை சொன்னோடனே ஃபேஸ்புக்காரன் அதை அப்போஸ் பண்ணியிருக்கான் ஏன்னா நிறையா ஃபேக் ஐடிஸ் இருக்கும் இதை மட்டும் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா யாராலையும் ஃபேக் ஐடி ஓப்பன் பண்ண முடியாது நீ ஆதாரை டூப்ளிகேட் பண்ணால் தானே ஃபேக் ஐடி ஓப்பன் பண்ணுவேன் அங்கே தான் பயோமெட்ரிக்லாம் இருக்கும்ல ஸோ அதனால் பண்ண முடியாது ஸோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டை ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் பாருங்கள் ஃபேஸ்புக் அப்போஸ் பண்ணிட்டான் சுப் சாரி சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன தான் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டாக இருந்தாலுமே ப்ரைவசின்னு ஒரு விஷயம் வரும் நான் யாருன்னு தெரியாமல் நான் வந்து சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்ணணும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதுக்கான காரணங்கள் வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் அவங்களுக்கு அது நியாயமாக படலாம் ஏன்னா இப்போது சில சில பேருக்கு வந்து சோஷியல் மீடியா சில பேர் வச்சுருப்பாங்க சில பேர் வச்சுருக்க மாட்டாங்க சில பேர் வந்து யாருன்னே சொல்லாமல் வேறு ஒரு பேரில் யூஸ் பண்ணியிருக்கான்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது தப்பாக போகிறத விட அவங்களோட சேஃப்டிக்காக கூட வேறு பேரில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் அவங்க யார் என்னென்னு ட்ரேஸ் பண்ணக்கூடாது இது வந்து ப்ரைவசி இல்லாத விஷயம் அது அதே மாதிரி இது வந்து டேட்டா வந்து கலெக் கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அப்புறம் ஆதாரை வந்து கமர்ஷியலாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரின்னு சொல்லிட்டு இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதே மாதிரி இது வந்து ரொம்ப பெரிய கஷ்டமான விஷயம் இப்போ பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஓ எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோட நான் யோசிக்கிறது ஒரு ஆளுக்கு ஒரு இரநூத்தம்பது பேக் ஐடியாவது ஆவரேஜாக இருக்கும் அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க எத்தனை ஐடிஸ் இருக்கும்ட்டு ஓகே ஃபைன் இப்போ அடுத்து இந்தியா ஃப்ரேம் ஒர்க் இந்தியானா நம்ம இந்தியாவோட ஸ்பெல்லிங் கிடையாது ஐஎன்டிஇஏ ஃப்ரேம் ஒர்க் இந்தியா என்டர்பிரைஸ் ஆர்கிடெக்சர் அதான் ஐஎன்டி வந்து இந்தியாவில் வந்து எடுத்திருக்காங்க இ வந்து என்டர்பிரைஸ் ஏ வந்து ஆர்கிடெக்சர் ஸோ ஓகே ஸோ ஸோ ஷில்லாங் ஷில்லாங்கன்றது வந்து ஒரு ஊர் ஸோ ஷில்லாங் டிக்ளரேஷனில் வந்து இ கவர்னன்ஸை வந்து அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ நடந்த ஒரு கான்ஃபரன்ஸில் என்ன கான்ஃபரன்ஸாக நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் இ கவர்னன்ஸ் அதில் வந்து இந்தியாவை பற்றி பேசியிருக்காங்க ஐ மீன் இந்தியானா ஒரு நிமிஷம் இந்தியானா ஐஎன்டிஇஏ இதை பற்றி பேசியிருக்காங்க இது என்னென்னா அதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் அப்படின்னா அந்த கவர்மெண்ட்டை வந்து ஒரே சிங்கிள் கம்பெனி மாதிரி ட்ரீட் பண்ணி இப்போ இப்போ எப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு 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 பெரிய ஒரு கம்பெனி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து அதோடய பிரான்ச்சஸ் அப்படின்ற மாதிரி வச்சு ஒரு ஆர்கிடெக்சர் ஆர்கிடெக்சர்னால் வடிவமைப்பு அவ்வளோதான் அதை க்
ஸோ இதுலேயும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி எப்படி இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்கிறேன் அது எக் எக்ஸாக்டாக அது கிடையாது இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஒரு கம்பெனி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து அதோடய பிரான்ச்சஸ்னு போட்டு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஃப்ரீ அக்கௌண்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அவங்க வந்து கவர்மெண்ட்டோட சர்வீஸ் இப்போ வந்து எனக்கு ரேஷன் கார்டோ இருக்கட்டும் எனக்கு ரேஷன் கார்டோ என்னோடய ப்ரொஃபைலில் வந்துடும் நான் என்னென்ன வாங்கியிருக்கேன் அதிலே பார்த்துக்கலாம் நான் ஈவி வந்து அதிலே கட்டிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் பற்றி பேசியிருக்காங்க அதை கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லலை அதை பற்றி எந்த முடிவும் எடுக்கலை ஆனால் அதை பற்றின ஒரு டாக் வந்திருக்கு அவ்வளோதான் இது வந்து நிஜமாகவே நல்ல விஷயம் ஏன்னா போக போக டெக்னாலஜி வந்து டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கும் போது இந்த விஷயம் தான் வந்து கண்டிப்பாக வரும் நம்ம சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் படத்தில் பார்க்குற மாதிரி தான் ஃப்யூச்சரில் வந்து இப்படி வரும் ஒரு லாகின் இருக்கும் அது கூட நான் என் பேரை போட்டு போனேன் இல்லை என் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சு போனேன்னா என்னோடய கவர்மெண்ட் டீடெயில்ஸ் அதாவது கவர்மெண்ட்டில் என்கிட்ட இருக்க டீடெயில்ஸ்லாம் வரும் அப்புறம் வந்து நான் எப் கரண்ட் பில் கட்டணும் நெட் பில் கட்டணும் வீடு வாடகை கொடுத்துருக்கேன் ஹவுஸ் டேக்ஸ் கட்டிருக்கேனா வாட்டர் டேக்ஸ் கட்டிருக்கேனா எல்லாமே வரும் அப்படி மாதிரி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நல்லா இருக்குது வந்தால் நல்லது பட் அந்த மாதிரி வந்து வந்துட்டால் வந்து அதுக்கு தேவையான டெக்னாலஜி வந்து இன்னும் வர இப்போ வரைக்கும் வரலை ஸோ அது வரதுக்கு ஒரு பத்து வருஷம் இருக்கும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியே வந்து வேறு மாதிரி ஆகும்னு நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருந்தாங்க பட் நம்மளோட டெக்னாலஜியில் முன்னேற்றங்கிறது வந்து சொல்ல முடியாது ப்ரிடிக் பண்ண முடியாது ஒவ்வொரு நேரத்தில் எல்லாமே சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் படமாகலாம் இல்லை எல்லாமே வந்து அந்த காலத்தில் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் படமாக கூட ஆகலாம் ஸோ இது வந்ததுன்னா ஓகே நம்ம முன்னேறிட்டு வரணும்னு அர்த்தம் ஓகே அடுத்து நான் பேசுகிறேன் ரொம்ப பேசிகிட்டே போயிடுவேன் ஸோ உங்களுக்கும் அது படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதான் வந்து ஜூலை மந்தில் இருக்க லாஸ்ட் டாபிக் மோர் ஜட்ஜஸ் ஃபார் சுப்ரீம் கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மொத்தம் எத்தனை ஜட்ஜ் இருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து எத்தனை ஜட்ஜ் எக்ஸ்ட்ரா வே வேணும் அப்படின்ற விஷயம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சதுலேருந்தே இந்த டாபிக் போயிட்டுருக்கு அந்த கோரமில் வந்து எத்தனை பேர் இருக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து எனக்கு தெரிஞ்சு போயிட்டுருக்கு அதுக்கு முன்னாடி காலேஜ் படிச்சுருந்தாங்க தெரில எனக்கு ஓகே ஆர்டிகல் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஆர்டிகல் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் வந்து டெஃபினேஷன் கொடுக்குது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸோடு சேர்ந்து ஏழு ஜட்ஜ் இருக்கணும்னு ஆனால் ஆர்டிக்கல் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சப்செக்ஷன் ஒன் என்ன சொல்லுதுன்னா பார்லிமெண்ட் வந்து தேவைப்பட்டால் அந்த நம்பர் ஆஃப் ஜட்ஜஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லுது அதை வச்சு த சுப்ரீம் கோர்ட் நம்பர் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் படி அதை வந்து ஏழுலேருந்து பத்தாக்கினாங்க கடைசி வந்து டூ தௌசண்ட் நைனில் வந்து அதை திருப்பி அமெண்ட் பண்ணாங்க எப்படின்னா இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பத்தி ஒன்று நடுவில் வந்து நிறைய விஷயம் கொடுத்துருந்தாங்க நான் வந்து தேவையானது ஏன்னா இது வந்து கொஷனில் வருமானு கேட்டால் கண்டிப்பாக இப்போ நினைஞ்சிட்டு இருக்க சூழ்நிலையை பொறுத்த வரைக்கும் கொஷனில் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே கம்மி அதனால் நான் வந்து மற்ற வளவலன்னு இருக்கிறதெல்லாம் எடுக்கலை ஸோ என்னென்ன என்னென்ன எடுத்திருக்கேன் இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இதில் முக்கியமான விஷயம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ன ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சப்செக்ஷன் ஒன் என்ன அதே மாதிரி எந்த ஆக்டை வச்சுட்டு என்ன மாற்றிருக்காங்க அண்ட் கடைசியாக வந்து எவ்வளோ அமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவ்வளோதான் தேவை ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஏழு டாபிக் பார்த்தோம் இந்த ஏழு டாபிக் வந்து ஜூலை மந்தோட பாலிட்டி ரிலேட்டட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓகேங்களா நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு தமிழில் சொல்கிறேன் எனக்கு சில விஷயங்கள் தமிழில் சொல்ல வரமாட்டேங்குது நான் ட்ரை பண்ணுறேன் வேறு யாராவது எனக்கு வீடியோ போட்டதுக்கு கிடைச்சாலும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுறேன் என்னால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ண அவங்க எல்லாேருக்கும் பண்ணுறேன் நான் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேனோ அதையும் நான் சொல்கிறேன் சேம் வந்து என்னடா ரொம்ப நாளாக வந்து என்சிஆர்டி ஸ்கூல் வீடியோஸ் வரலையேன்னு கேட்டால் கொஞ்சம் நாள் முடியல அண்ட் பர்சனல் ஒர்க் அண்ட் திருப்பி அந்த வீடியோஸும் நானே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நானே போடுறதா இருக்கேன் பாருங்கள் தேங்க்யூ லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க ஐம் சாரி லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ